Те, у кого есть Священное Писание, откройте, пожалуйста, книгу Второзакония, 6 глава. Молодежная конференция, которая проходила в Харрисбурге, Вирджинии, в прошлые выходные, где, как вы мы уже говорили, где была наша молодежь, подростки, тема этой конференции была «Страх Божий». Знаете, это очень непростая тема, потому что когда сегодня идет речь о христианстве или о вере в Бога, или общении с Иисусом Христом, и когда речь идет о страх Божий, как-то не совсем люди могут понять, как это можно совместить, отношение любви и в то же самое время и страха. Я помню, недавно после нашего собрания одна, один человек подошел и говорит, я вот не понимаю, почему нужно Бога бояться? Разве если ты любишь Его, этого недостаточно? И основной стих, который был взят в теме этой конференции для, наш, для рассуждения всех, был стих, который написан в последней главе книги Экклезиас, 12 глава, 13 стих. «Итак, выслушай сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай, ибо в этом все для человека». Сегодня я хотел бы немножко на эту тему поговорить, не только потому, что мы с вами не все были на этой конференции, но хотел бы некоторые другие стороны страха Божьего, о которых сказать, надеюсь, что те, которые присутствовали, особенно ребята наши на конференции, также получат вот благословение. Итак, страх Господен или страх Божий, это отличается... Слово от того страха, который человек, естественно, имеет в своем, так сказать, ДНК, с которым он создан. То есть, к примеру, если вы сегодня возьмете ребенка и скажете ему, не ложи свою ручку, пожалуйста, на печку, там горячо. Скорее всего, он все равно попробует ее туда положить до тех пор, пока он не поймет, что такое горячо. И после того, когда он поймет, что такое горячо, он будет бояться ложить руку даже там, где холодно, если это будет связано с печкой. Иногда, помню, мама однажды говорит мне, ты знаешь, говорит, я даже не могу своего сына заставить, чтобы он руку на холодную плиту положил. Потому что когда однажды он положил, прикоснулся, она была горячая, он еще говорить не умеет, а говорит горячо. То есть человеком инстинктивно руководит чувство страха. И это чувство страха, оно естественно, при создании человека Бог вложил это в каждого человека. И нам страшно. Нам страшно умирать. Нам страшно, когда нам диагноз ставят, который, говорят, вот тебе немного осталось. Нам страшно, когда... Определенные, за определенные вещи мы знаем, будет серьезное, серьезное наказание. И чаще всего сегодня дети, которые формируются в семьях, они не делают те или иные вещи или делают те или иные вещи только из-за страха перед наказанием. Потому что если они бы не боялись наказания родителей, они бы эти вещи не делали. То есть страх – это естественная часть нашей жизни – но не об этом страхе идет речь. Не об этом. Знаете, дьявол, то, что вложено было Богом в человека, начал использовать для того, для того, чтобы человек перестал бояться то, чего он должен бояться, и начал бояться того, чего он не должен бояться. То же самое и с любовью. Чтобы он любил то, чего нельзя любить, нужно ненавидеть, но чтобы он ненавидел то, то, что нужно любить. И это задача дьявола, то, что Бог вложил в человека, исказить, извратить таким образом, чтобы оно работало в конечном итоге против самого человека. 
страх Божий. В Ветхом Завете больше 440 раз встречается слово «страх», которое имеет отношение к Божьему страху. В Новом Завете он встречается больше ста раз. И перед нами стоит вопрос, как можно соединить, how to reconcile эти два понятия, как можно их объединить вместе. С одной стороны, мы читаем во втором послании Тимофея, 1 глава, 7 стих, «Бог нам дал духа какого? Не боязни или тот же самый контекст, не страха, но чего? Силы, любви и целомудрия». Первое послание Иоанна, 4 глава, 18 стих, говорит, что в страхе есть что? Есть мучение. И дальше, что боящийся, или тот, который имеет страх, он несовершенен в любви. Дальше, более 360 раз на страницах Священного Писания говорится слово «не бойся», то есть «не страшись». Одна сторона. Другая сторона, как в Новом, так и в Старом Завете, сотни-сотни раз говорится о том, что нам необходимо иметь страх. Я остановлюсь только на цитатах из Нового Завета. Деяние апостолов, 10 глава, 35 стих, тогда, когда апостол Петр посетил дом Корнилия, он говорит, «Истинно я вижу, что боящиеся Бога и поступающий по правде приятен Ему. А кажется, тот, кто боится Бога не только в Старом Завете, но и в Новом Завете, когда благодать Господня действует, приятен Богу. Так что же нам надо бояться или не надо бояться? Луки, 1 глава, 50, 50 стих говорит, что милость Его или милость Божья в рот и рот к кому? К боящимся Его. То есть особую милость Бог посылает для тех, кто имеет страх Божий. И повеление или заповедь, которую нам остает, оставляет апостол Петр во втором послании, второй главе, 17 стихом, он говорит Бога, что делаете? Бойтесь. Царя чтите, а Бога бойтесь. Дьявол пытается сделать так, чтобы мы Бога почитали, а царя боялись. Итак, как же нам сопоставить эти две вещи, которые иногда некоторым людям, которые читают отрывки от контекста, эти тексты непонятны и трудно объяснимы? Можно ли бояться Бога и в то же самое время иметь Духа небоязни. Можно ли бояться Бога и не жить в мучении, потому что в страхе есть мучение? Можно ли бояться Бога и в то же самое время исполнять заповедь Господню «Не бойся»? Любовь и страх. Один человек сказал, что если ты живешь в страхе, то ты не можешь любить. Поверьте, это неправда. Или это, как говорит брат наш возлюбленный Вилли в душе попечении, частичная ложь. Знаете, есть полная ложь, а есть частичная ложь. Half true, да? And half lie. И дьявол очень часто нас вот на этой половинчатой правде заводит в тупик. Тебе нужно Бога только любить, и все будет нормально. Давайте вместе с вами посмотрим вообще концепт этого. И четыре главных момента я отметил, которые хотел бы, чтобы у нас остались в памяти сегодня, в сердце нашем, и когда мы будем прикасаться к святыне Господней, совершайте ее 
страхи Божии. Как? Итак, страх Божий, Писание нам говорит, что его присутствие в нашей жизни говорит о том, что если мы у нас есть страх Божий, мы не будем ненавидеть зло. То есть страх Божий ненавидит зло. Страх Божий, говорит мудрый Соломон, есть начало мудрости. Неоднократно он об этом говорит. Страх Божий в жизни человека, он прибавляет ему дней, то есть он продлевает ему жизнь. Дальше Писание нам говорит, что страх Божий ведет к жизни. Он отвращает нас от зла. И страх Божий, говорит Иов в 28 главе, 28 стих, есть истинная премудрость. Истинная премудрость есть страх Господень. Итак, 6 глава книга Второзакония. Израильский народ вышел из рабства египетского, находится на пути в землю обетованную, и Бог Моисею дает все заповеди, все постановления, дает ему закон, как им нужно поступать, когда они придут в землю. С первого стиха до третьего включительно. Вот заповеди и постановления, шестая глава книга Второзакония, первая, вторая, третья стихи которыми повелел Господь Бог наш научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую идете, чтобы овладеть ее. Дальше второй стих. Подчеркните в вашей Библии этот стих. «Дабы ты боялся Господа, Бога твоего, и все постановления Его и заповеди, которые заповедую тебе, соблюдал ты, сыны твои, сыны сынов твоих, во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои. Итак, слушай, Израиль, слушай, Церковь Иисуса Христа, говорит Господь, и старайся исполнить это, чтобы тебе хорошо было, и чтобы ты весьма размножался, как Господь, Бог отцов твоих, говорил тебе, что Он дает тебе землю, где течет молоко и мед. Вы заметьте, заметьте одно, что да, когда народ находился в рабстве, кого он боялся? Бога? Нет, другого Бога. Знаете, как его звали? Фараон. Знаете, о страхе Божьем можно говорить только с теми людьми, кто выходит из рабства фараона и отдает себя в рабство нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому люди, которые находятся в рабстве греха всего мира, с ними на эту тему очень сложно говорить. И что же Бог делает, чтобы привести народ израильский, свой народ, к правильному пониманию страха Божьего. Прежде всего, он должен был страху Божьему научить Моисея, не так ли? Вы помните горящий куст? И вдруг в пустыне горит куст, не сгорает, Моисей подходит к нему и слышит голос. Небо открылось. Сними обувь. Место, на котором ты стоишь, место святое. Что происходит с Моисеем? Знаете, наверное, то, что произошло бы с нами. Да, с нами. Как апостол Павел, когда он увидел свет с неба, он говорит, Господи, что это? Вы знаете, понятие страха Божия невозможно объяснить, простым языком людям, которые не встретились никогда с Богом. Да, бояться можно, чтобы в ад не попасть. Но не об этом страхе речь идет, не так ли? Мы боимся Бога не потому, чтобы Он нас в ад не отправил. 
И Господь хотел народу своему показать, что истинный страх – это не потому, что вы должны меня бояться, иначе вам еще хуже будет, чем сегодня. А чтобы вам хорошо было, чтобы дни вашей жизни продлились, то есть чтобы вам лучше было, чем сегодня. И для этого Соломон говорит, научи, придите, я научу вас страху Господнему. Итак, первое, страх Господень из этих трех стихов говорит нам о том, что это есть благодать Бога для человека, которая посылается ему в момент, когда он открывает себя нам. Fear of the Lord is the grace of God upon His revelation to us. Fear of the Lord is grace of God upon His revelation to us. Страх Божий, оказывается, это дар, который дает человеку Господь. Я вселю страх мой в вас, и вы будете поступать благоразумно. Понимаете, эти две вещи, страх Божий и благодать Господня, иногда мы разделяем и говорим, но, 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 страх и благодать ничего общего не имеют, так же самое, как и любовь и закон порой. Нет. В каждом человеке, в котором есть страх Божий, есть действие благодати Господней. И мы боимся Бога, когда Он является перед нами не потому, что мы решили это делать, потому что Бог оказал нам милость. Скажите, все чудеса, которые были в Египте, которые Бог начал являть для того, чтобы страх Божий был в каждой душе израильтянина. Разве египтяне не боялись того же самого? Но, Но когда они прошли через те же самые знамения, которые Бог явил, что они сказали? Они закрыли свое сердце для этого. Погнались снова. Вы знаете, какой результат? Друзья мои, Слово Господня сегодня действует. Бог проявляет свое знамение вновь и вновь для людей, открывая себя нам. Но если Господь не даст нам благодати, посылая страх Божий к этому слову или к этому откровению, мы будем поступать так, как и фараон. Мы будем бояться на короткое время. Ой, мне страшно стало. Ой, я заболею. И потом что происходит? Происходит короткое время, и мы возвращаемся туда, где были до этого. Оказывается, присутствие настоящего страха Божия – это особое действие благодати Господней в жизни верующего человека. И каждый, кто имеет страх Божий, имеет эту благодать. Второе. Страх Божий является нашим посвящением повиноваться закону и заповедям Господним. Fear of the Lord is our commitment to obey and follow the law and commandments. God. Наше посвящение. Заметьте, что говорит второй стих. Бог говорит, я дал тебе заповеди. Для чего? Для того, чтобы ты боялся. Боялся чего? Чтобы ты боялся, что я тебя буду поражать? Но... No. Есть и возмездие на своем месте, об этом чуть попозже. Но он говорит, я хочу, чтобы ты боялся меня и чтобы тебе было хорошо. 
Оказывается, в соблюдении заповедей Господней есть особое благословение, и страх Господен, он, если мы посвящаем себя исполнению заповедей Господней, это и есть страх Божий, который действует в нас. Вы знаете, ни один человек сегодня, кто боится Бога, не будет по обряду участвовать в вечере Господней. Я гарантирую вам это. Ни один человек, который боится Бога, не будет протягивать руку к святыне Господней, не размышляя о теле и крови Христовой. И не потому, что нам страшно, что если мы вкусим что-то, с нами произойдет то, что с Анани и Сапфирой. Упадем бездыханными. Не в этом суть. Но, наверное, этот страх Господень, который ведет к нас к очищению, к освящению, к посвящению исполнения заповеди Господней, должен, должен быть частью нашей жизни, когда мы прикасаемся к чему-то святому. А если Он есть в нас, и эта скиния, которая когда-то была святым святых, и не имели люди прикасаться и к этому ковчегу завета, и входить в святое святых, сегодня Бог эту скинию сотворил в нас, в сердцах наших. Поэтому Его святое присутствие доступно каждому сегодня верующему человеку. Поэтому страх Божий – это есть наше с вами посвящение повиноваться и исполнять заповеди Господни. Если вы хотите узнать, человек имеет страх Божий или нет, посмотрите, как он относится к заповеди Господне. Как он относится к Слову Божьему, которое говорит, если он его игнорирует и переступая через него, поступает по своей воле. Страха Божьего нет. Пятый стих этой главы говорит, «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всеми силами твоими». Страх Божий, point three, страх Божий есть основание нашей любви к Богу и к людям. Fear of the Lord is foundation for our love for God and people. На чем основывается весь закон? Христос сказал, весь закон можно собрать все вместе. И Он что сказал? В каком слове заключается? Люби. Люби кого? Люби Бога и люби ближнего. Вот весь закон, который Он давал израильскому народу, можно собрать в эти две заповеди. И посмотрите, что говорит Бог. «Я хочу, чтобы ты боялся Господа» соблюдая заповеди Его, исполнял их и дальше и любил Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всеми силами твоими. Так можно, оказывается, бояться Бога и любить? Друзья мои, запишите эту фразу, кто из вас пишет. Можно бояться, но не любить. Но нельзя любить Бога и не Его бояться, и не бояться Его. Если вы любите Бога, у вас будет страх Божий. Если вы любите ближнего, это доказательство, что в вашей жизни присутствует страх Божий. И поэтому наше отношение к Нему и наше отношение любви к нашим ближним, знаете, является сайн или доказательством присутствия страха Божьего в жизни. Вы помните человека, которому Бог простил, Господин простил так много, и он пришел к своему другу и начал его душить. Отдай в темницу его вверх, вверх, пока не отдаст. 
И что Господин сделал? Говорит, ты, неужели ты не боишься Бога? Почему ты так относишься к ближнему своему? Друзья мои, те, кто приходит на вечерю Господню, участвуя от чаши, от хлеба, и не прощают своим ближним, мы с вами не боимся Бога. Мы принимаем от Него любовь, прощение, благословение. Мы принимаем от Него мир, которым мы просим. Принимаем от Него то, что ждем. Но подходя и участвуя в вечере Господне, если мы это не делаем для ближнего нашего, страха Божьего нет в нас. Двадцать четвертый стих этой же самой главы. «И заповедал нам Господь исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись Бога нашего, дальше, дабы хорошо было нам во все дни, чтобы сохранить нашу жизнь, как и теперь. Всем будет ваша праведность, если мы будем стараться исполнять все заповеди пред лицом Господа Бога нашего, как Он заповедовал нам. Хочу, чтобы мы еще прочитали 12 стих. Тогда берегись, когда ты будешь есть, пить и насыщаться, и все будет хорошо в твоей жизни. Берегись, чтобы ты не забыл Господа. 12 стих, который вывел тебя из земли египетской. Другими словами, не забудь, с каким страхом и трепетом ты выходил из Египта, когда ты проходил через Черное море, когда воды моря расступились, когда колесницы фараона гнались за тобою. Ты помнишь, как ты выходил оттуда? Какие песни ты пел? И он говорит, когда ты будешь есть и насыщаться, и в жизни будет полное благополучие, берегись, бойся, 13 стих, Господа Бога твоего бойся. И ему одного служи. Берегись. Бойся, чтобы ты не забыл Бога. Оказывается, сие творите в мое воспоминание. Это имеет Бог в плане своем напоминанием для нас, чтобы мы боялись Бога. Мы не просто вспоминаем историю, которая произошла когда-то много-много лет тому назад на Голгофе. Мы вспоминаем сегодня, как Бог вывел меня. С детьми мы просто вчера об этом говорили, как апостол Павел говорил Тимофею. И как меня, хулителя, обидчика, гонителя, из которых я первый из всех грешников, Бог по великой своей любви, милости простил, поднял и сделал своим детем. Четвертое. Страх Божий есть условие для нашей благословенной жизни. Fear of the Lord is the condition for our blessed life. Вы хотите быть благословенным? Дети, вы хотите быть благословенным? Хотите, чтобы в жизни Господь творил великое и прекрасное? Хотите, чтобы есть простой путь для этого? Бойтесь Господа и заповеди Его исполняйте. Потому что каждый раз, когда вы относитесь к своим родителям с почтением в послушании, вы этим самым говорите вслух, не говоря ничего своим языком, что я боюсь Бога. И каждый раз, когда мы приходим к Отцу и говорим, I don't care about you, 
мы, может, слух такое не говорим, но когда нам родители говорят определенные вещи, и мы полностью идем против этого, мы этим самым говорит, говорим очень просто, что я не боюсь Бога. Сегодня каждый молодой человек, который объявляет бунт Богом, поставленной власти в его жизни, говорит, что я не боюсь Бога. Поверьте, Бог может поставить вас в такое положение, что прямо сегодня будет огромный страх. Богу повинуются все стихии мира сего. Я помню, как наши соседи, это был 73-74 год в Кишиневе, которые явно безбожниками были, насмехались над нами детьми, когда мы шли в церковь в воскресенье, приходили, уходили. Особенно некоторые бабушки, особенно были ярые эти атеистки, коммунистки. Я помню, когда землетрясение начало, произошло у нас. Дом наш огромную трещину дал, сильно качалось все, колебалось. Ты смотришь на этих людей и думаешь, какие вы жалкие, бедные люди. Как мало вам надо, чтобы вам испугаться. Я думаю, почему Бог не является в своем могуществе тем, кто сегодня его порочит? Почему Бог сегодня не является, хотя бы одного ангела бы послал? Вы знаете почему? Потому что Он продолжает, как Христос, когда Ему сказали, сади с креста, и мы уверуем в Тебя, Он продолжает висеть. Потому что в этом есть исполнение воли Божьей. И люди так же само подходили к апостолу Петру и говорили, ну почему Бог не отвечает нам? Почему Он не идет? Почему Он свой суд праведный не совершает над этими людьми, которые в Риме сжигали их на кострах? И апостол Петр в своем послании пишет, долготерпение Господа не почитайте медлением. Но Он долготерпит, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. А вам он дальше пишет, апостол Петр, пишу, бойтесь Бога. Друзья, мы сейчас будем участвовать в вечере Господней. Я не хочу, чтобы страх человеческий какой-то вот овладел вас сегодня, сейчас, и чтобы вы дрожали, и переживали, и боялись чего-то. Но я хочу сегодня, чтобы Дух Святой не дух страха, который идет от другого духа, князя мира сего, но дух силы, любви и целомудрия сегодня, исполнив нас, посетил нас вот этим Божьим присутствием его страха, чтобы мы сегодня вместе с вами, проверяя свое сердце, участвуя в вечере Господней, рассуждали о теле и крови Господней. Я бы хотел, чтобы не тело ваше, а душа ваша и моя, и мое сердце трепетало пред Богом. Чтоб нам было страшно впасть в руки Бога живого, который протягивает нам возможность к покаянию, и мы отвергаем ее. Христос говорит, не бойтесь убивающих тела. Бойтесь того, кто душу в гену ведет. Пусть Господь благословит нас сегодня. Мы приближаемся к этому акту воспоминания не потому, что мы достойны, самоправедны, но потому что Бог своей благодатью удостоил нас. Запомните, если вы любите Бога, вы будете Его бояться.
Я хотел бы, чтобы сегодня это было знаком нашей любви. И сказать, Господи, пусть Твой страх всегда будет частью моей христианской жизни. Пусть он будет началом моей мудрости. Пусть он будет началом моей жизни, принятия любых решений. Да благослови нас Господь. Давайте помолимся.